हेलो डियर स्टूडेंट्स आज मैं फर्स्ट मेरा रिविजन्स लेक्चर्स है मैं आज आपके लिए रिविजन्स वीडियोस मैंने डिसाइड किया है कि सबके लिए मैं एक रिविजन्स के लिए ही एक 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 मतलब तरीके से कि हर पार्ट पर अपनी रिविजन्स वीडियो डाल दूं और उससे क्या होगा कि आप मेरे जो नोट्स में आप अगले जो नोट्स में सेकेंड स्लॉट अपना पी का देने वाला हूँ उसको इफेक्टिव बनाने के लिए एक्चुअली मैं रिविजन्स ही देने वाला हूँ आपको ठीक है मैं अब आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि एक एक सेक्शन के ऊपर आपको वीडियो बनाऊँ मैं एक तरह से पूरा का पूरा आपको रिविजन्स देने वाला हूँ ठीक है और रिविजन्स जो रहेगी आपके लिए आपके नोट्स को इफेक्ट बनाने के लिए मतलब आपका कंसेप्ट ऐसा हो जाएगा कि आप साथ में रखेंगे नोट्स साथ में मेरी रिवीजन वीडियो तो आप पाएंगे कि आपने कभी जीएसटी ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा मैं डेफिनेटली आपको एश्योर करता हूं कि इस रिवीजन वीडियोस को देखने के बाद आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार मैं एक्चुअली कि मतलब इस बात को लगेगा कि इस वीडियोस को देखने के बाद कि आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होगी ठीक है मैं इस बात के लिए आपसे डेफिनेटली आपको चैलेंज कर रहा हूँ उस चीज़ को ठीक है ध्यान से सुनिए मेरी बात तो मैं आपके लिए एक सबसे पहले आज जो रिविजन्स वीडियो लेकर जा रहा हूँ हर स्टूडेंट्स को मेरी रिविजन्स वीडियोज़ को नोट्स के साथ पढ़ना है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज आपको इंट्रोडक्शन ऑफ जी के ऊपर रिविजन्स वीडियो बनाने जा रहा हूँ ठीक तो आप ध्यान से सुनिएगा जहाँ पे भी हैं आराम से तरीके से बैठ करके उसको प्रॉपरली सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है तो मेरा पहला आज इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी के ऊपर रिविजन लेक्चर है और रिविजन्स को आप प्रॉपरली देखेगा ठीक ऐसा ना हो कि कभी कि आप क्या करें नोट्स को आपने खोल लिया और नोट्स के बाद ये तो चीज़ पता दी हमें ये चीज़ पता दी ऐसा ना करें ठीक तो आप प्रॉपरली तरीके से इसको देखिएगा और समझिएगा ठीक तो मैं आज आज स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप ये बताइएगा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे बताइएगा कि जब भी कोई इकोनॉमिक लॉ बनता है कोई भी इकोनॉमिक लॉ अगर बनता है तो मुझे बताइए इसके कितने पिलर्स होते हैं जब भी कोई इकोनॉमिक लॉ बनेगा तो उसके तीन पिलर्स होते हैं याद रखिएगा मेरी बात को वैसे तो तुम्हें पता नहीं होगा आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है तीन पिलर्स उसके होते हैं सबसे पहले होता है लेवी देन होता है असेसमेंट और तीसरा होता है हमारे पास कलेक्शन तो लेवी असेसमेंट और कलेक्शन ये तीन तरह से होती है पहले होती है लेवी फिर होती है असेसमेंट फिर होती है कलेक्शन अगर आप कोई भी डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो इनकम टैक्स पढ़ रहे हो या इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो आप उसमें भी इसी तरह से अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे आपके ऊपर एक रिसर्च पावर जो स्टूडेंट्स की खत्म हो चुकी है फिलहाल आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है कि बच्चा रटने रटने की कोशिश करता है तो आप इसको चीज़ को समझिए कि कोई भी आप देखिए मुझे बताइए अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ कि मुझे बताइएगा कि आप टैक्स किसके ऊपर लगाते हैं पर्सन के ऊपर लगाते हैं मुझे बताइए टैक्स पर्सन के ऊपर नहीं लगता सर टैक्स हमेशा याद रखना एक इवेंट के ऊपर लगता है अगर आप किसी भी इवेंट को टच करेंगे हर एक्ट हर कोई भी एक्ट बनता है तो उसके अंदर हर इवेंट लगाया जाता है कि अगर आप इस इवेंट को टच करोगे तो देन क्या होगा कि उस इवेंट के ऊपर टैक्स आ जाएगा ठीक है तो उस इवेंट को टच करा तो आपको करंट लगेगा तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कभी भी टैक्स पर्सन पे नहीं होता टैक्स हमेशा इवेंट्स पे होता है सेकंड थिंग मुझे ये बताइएगा कि आपका लॉ पहले बनता है मतलब आई थिंक एक्ट पहले बनता है या फिर बिल पहले बनता है तो पहले बिल पास होता है बिल पास होता है ठीक है जी बिल पास हो गया अब बिल जैसे ही पास होगा ठीक है बिल पास होने के बाद क्या होगा बोथ ऑफ द हाउस ऑफ मतलब जो बोथ हाउसेज होती है हमारी पार्लियामेंट की लोकसभा और राज्यसभा वो क्या करती हैं अपना बिल पास करवाती हैं बिल पास कराने के बाद प्रेसिडेंट का असेंट होता है असेंट पास होने प्रेसिडेंट के असेंट लेने के बाद उस बिल पे फिर एक्ट बनता है ठीक है तो उसके बाद पहले बिल फिर उसका प्रेजिडेंट का असेंट लिया जाता है कंसेंट लिया जाती है उसके बाद फिर क्या होता है फिर उसका लो एक्ट बनता है अब ये जो एक्ट बनता है ये पार्लियामेंट में बन जाता है एक्ट जब बन जाता है तो पार्लियामेंट क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर देती है कि इस एक्ट को प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए क्या वर्ड बोल रहा हूँ इस एक्ट को प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आप कुछ रूल्स और नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं तो अगर आपने कहीं पर भी सेक्शन के अंदर ये पढ़ा है कि एज मे बी प्रेस्क्राइब तो जहाँ पर भी सेक्शन के अंदर वर्ड लिखा था ना एज मे बी एज मे बी प्रेस्क्राइब तो उसका मतलब होता है कि आप ये सेक्शन आपको रूल्स की तरफ ले जा रहा है यानी कि ये बोल रहा है कि सेक्शन को आप रेड विद रूल्स पढ़िए सेक्शंस को रूल्स में देखिए रूल्स के अंदर उसकी पूरी प्रोसीजर्स लिखी होती है कि सेक्शन के साथ रूल्स में क्या लिखा है ठीक है तो सेक्शन को एज मे प्रेस्क्राइब के साथ लिखा था रूल्स ठीक तो आपको ये चीज मुझे नहीं पता है मालूम होगी नहीं होगी जिसको मालूम होगी बहुत अच्छी बात जिसको नहीं मालूम होगी पता लग गई होगी एज मे बी प्रेस्क्राइब ठीक अच्छा एक बात और जहाँ पे भी ये सेक्शन के अंदर लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनी थि
इसका मतलब क्या होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन दिस एक्ट का मतलब होता है कि ये सेक्शन ये कह रहा है कि जहाँ पर भी इस एक्ट के कोई भी सेक्शन में कुछ लिखा गया हो ये सेक्शन जिसमें ये लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन दिस एक्ट ये सेक्शन प्रिवेल करेगा और ऑल अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट इस एक्ट के जो भी सेक्शन हो गए इस सेक्शन ये सेक्शन उन सेक्शन पर प्रिवेल करेगा ठीक है तो ये वर्डिंग आपको ध्यान में रखनी है इसके बाद अब मुझे ये बताइएगा कि आपको ये पता लग गया होगा ठीक है कि लो कैसे बनता है रूल्स और नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता लग गया होगा अच्छा किसी भी इवेंट्स पे आपको ये पता लग गया कि तीन पिलर्स होते हैं वो भी याद रखना आपको अब मुझे बताइएगा कि जी के अंदर कि अगर मैं जी की बात करता हूँ तो जी के ऊपर लेवी किसके ऊपर है जीएसटी के ऊपर ध्यान रखना कभी भी सेल और परचेज ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी नहीं होता सेल परचेज ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं है जीएसटी एस सप्लाई वर्ड पर ध्यान रखना जीएसटी की जो लेवी है वो सप्लाई वर्ड पर है ठीक है तो मैं सबसे पहले बात क्या करूँगा कि जीएसटी की सप्लाई सप्लाई जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सप्लाई है हमारे पास टैक्सेबल सप्लाई भी है हमारे पास नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी है हमारे पास एग्जाम सप्लाई भी है हमारे पास नील रिलेटेड सप्लाई भी है हमारे पास डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई भी है ठीक है तो अगर ध्यान रखें कि टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है ऐसा सप्लाई जिस पर जीएसटी का लेवी है नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है जिसके ऊपर जीएसटी का लेवी आज की डेट पे नहीं है लेकिन फ्यूचर में जीएसटी जब काउंसिल्स रेकमेंड करेगी जीएसटी काउंसिल्स रेकमेंड करेगी तो इस बात से याद आ, आपको याद आना चाहिए कि जो जीएसटी काउंसिल्स रेकमेंड करना मतलब क्या है कि जो जीएसटी पूरा गवर्न होता है वो जीएसटी काउंसिल्स के ऊपर होता है यानी कि जीएसटी काउंसिल्स एक तरह से क्या है हमारी गवर्निंग है किसको जीएसटी को गवर्न करने वाली बॉडी है जीएसटी काउंसिल जो जीएसटी को गवर्न करती है तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो सप्लाई है अभी मैं बताऊंगा आपको आर्टिकल कौन सी है जो कि आर्टिकल नॉन टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर डिस्कस करती है बात करती है ठीक है तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब ऐसा लेवी जो जीएसटी के ऊपर अभी फिलहाल मतलब उन सप्लाई पर कोई लेवी नहीं है लेकिन जीएसटी की काउंसिल की रिकमेंडेशन पर वो लेवी लगाई जाएगी अभी फिलहाल नहीं है तीसरी बात हमने कहा था एग्जाम सप्लाई एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या होता है एग्जाम सप्लाई सप्लाई है सप्लाई है बट जीएसटी मतलब उसके ऊपर सप्लाई तो है लेकिन उसके ऊपर क्या होता है उसको गवर्नमेंट ने एग्जाम किया हुआ है सप्लाई है लेवी भी है लेवी नहीं है मतलब कहने का मतलब सप्लाई तो है लेकिन लेवी नहीं है एग्जाम सप्लाई का मतलब होता है उसके बाद क्या होता है एग्जाम सप्लाई जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना किसी भी जीएसटी के अंदर तो एग्जाम सप्लाई के अंदर याद रखना कि एग्जाम सप्लाई में तीन सप्लाई आती हैं एक होली एग्जाम सप्लाई आती है एक निल, निल, एक वो क्या नाम है होली एग्जाम सप्लाई नील रेट सप्लाई और नॉन टैक्सेबल यानी कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जाम सप्लाई का पार्ट माना जाता है ठीक है तो एग्जाम सप्लाई के अंदर भी क्या आता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आता है तो एग्जाम सप्लाई जब भी वर्ड यूज़ हो गए आपको एम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स तो आपको याद रखना है होली एग्जाम सप्लाई नील रेट नील रेटेड सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई ठीक है तो मैंने तीन सप्लाई के बारे में डिस्कस करा फिर चौथी बात आती है इसी के ऊपर लेते हैं होली एग्जाम होली एग्जाम का मतलब है पूरी तरह से जो सप्लाई गुड्स या सर्विस की आप कर रहे हैं वो पूरी तरह से एग्जेंट है नील रेट सप्लाई का मतलब होता है ऐसी सप्लाई जिसका टैरिफ में टैरिफ में रेट नील है यानी कि वो सप्लाई है लेकिन टैरिफ में रेट क्या है नील है इन वर्डिंग्स को आपको ध्यान से पढ़ना है इसके बाद फिर क्या आता है हमारे पास नॉन टैक्सेबल सप्लाई देखो मैंने आपको नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आपको बताता हूँ क्या है नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है कि जो आर्टिकल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एक आर्टिकल है आर्टिकल टू क्लोज ए सब क्लोज फाइव तो आर्टिकल टू क्लोज ए सब क्लोज फाइव आपको नॉन टैक्सेबल सप्लाई के बारे में बताती है ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर जी ही नहीं है आज की डेट पर बट क्या होता है जीएसटी की काउंसिल उसको रेकमेंडेशन पर उस पर जीएसटी लगा सकती है तो आर्टिकल 279 सेवेंटी नाइन क्लोज है सब क्लोज फाइव के अंदर कौन कौन सी नॉन टैक्सेबल सप्लाई आएंगी पहली सप्लाई ध्यान से सुनिएगा एविएशन टर्बाइन फ्यूल एविएशन टर्बाइन फ्यूल आपका एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई है दूसरा हमारे पास क्या है नेचुरल गैस क्या है नेचुरल गैस तीसरा क्या है हमारे पास एक तो है नेचुरल गैस एक हो गया एविएशन टर्बाइन फ्यूल एक हो गया पेट्रोल जिसे बोलते हैं मोटर स्प्रिट मोटर स्प्रिट को एज ए नॉन एज पेट्रोल बोला जाता है ठीक है तो नेचुरल गैस हो गया एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया उसके बाद मोटर स्प्रिट पेट्रोल हो गया ठीक है और चौथा कौन सा है बताइएगा मुझे फटाफट आपको याद होगा मैंने क्योंकि आपको एक बार बता भी रखे है आई थिंक थोड़ा सा दिमाग में लगाना करें देखो तो एक तो हो गया नेचुरल गैस एक हो गया एविएशन टर्बाइन फ्यूल एक हो गया आपके पास मोटर स्प्रिट नोन एज पेट्रोल और एक होता है हमारे पास हाई स्पीड डीजल्स यानी कि हाई स्पीड डीजल्स भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आएगा तो ये चार सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट बनती है जो कि एज पर द आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन क्लोज है सब क्लोज फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको बताती है ठीक है तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई समझ गए एग्जाम सप्लाई समझ
इसके बाद फिर आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि जो हमारे पास एग्जाम सप्लाई है इसके बाद मैंने आपको कौन सा सप्लाई बताई थी इसके बाद बताई थी डीम एक्सपोर्ट सप्लाई देखो डीम एक्सपोर्ट सप्लाई क्या मतलब होता है कि अगर आपने किसी भी ऐसे बंदे को ऐसे बंदे को मतलब किसी भी ऐसे पर्सन को जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है एडवांस ऑथराइजेशन का भी एक सेक्शन आता है एडवांस ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि जिस बंदे के पास क्या होता है एक्सपोर्ट ऑब्लिकेशन ऑलरेडी पहले है अगर इस किसी बंदे के पास एक्सपोर्ट ऑब्लिकेशन ऑलरेडी पहले से होता है तो उस बंदे को अगर तुमने कुछ गुड्स या सर्विस का सप्लाई कर दिया तो देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होगा कि उस बंदे को आपने डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई माना जाता है उसको क्या बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई तो आई थिंक आई होप कि आपको ये सप्लाई का वर्ड मतलब समझ में आया होगा इसके बाद फिर क्या है हमारे पास सप्लाई का मतलब के बाद फिर हम आते हैं देखो एक आर्टिकल है हमारे पास टू आर्टिकल टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बात बदलती है कि नो टैक्स शेल बी लेविड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी इन द लॉ यानी कि अथॉरिटी जो भी लॉ में बनाई गई है उसके अलावा कोई भी टैक्स चार्ज नहीं कर सकता टू आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद है आर्टिकल नंबर टू टू सॉरी आर्टिकल कौन सी बोल रहा हूँ मैं आर्टिकल टू फोर्टी टू सिक्सटी नाइन ए आर्टिकल टू सिक्सटी नाइन ए के अंदर जी एस टी काउंसिल्स रिकमेंडेशन बता रखी है तो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल टू सिक्सटी नाइन ए के अंदर हमारे पास एक तो सेंट पार्लियामेंट ने ध्यान रखना पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि, कि आप क्या कर सकते हैं जीएसटी का इन्फोर्समेंट कर सकते हैं और जीएसटी का इन्फोर्समेंट एक जुलाई दो हज़ार सत्रह को आया था ध्यान रखना आर्टिकल टू सिक्सटी नाइन ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जीएसटी का इन्फोर्समेंट कर सकते हैं जो कि एक जुलाई दो हज़ार सत्रह को आया था ठीक है उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन क्लोज एसअ क्लोज फाइव में आपको बढ़ा दी है उसके बाद आता है आर्टिकल थ्री सिक्सटी सिक्स ट्वेल्व ए आर्टिकल थ्री सिक्सटी सिक्स ट्वेल्व ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है उसमें जीएसटी का डेफिनेशन बताया गया है तो जीएसटी का डेफिनेशन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन याद रखिएगा इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो टैक्स आपका सप्लाई पर लगता है वो गुड्स एंड सर्विसेज लेकिन एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन यानी कि अगर कोई भी अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा यानी कि आर्टिकल थ्री सिक्स सिक्स ट्वेल्व ए की डेफिनेशन में इन्होंने एक्सक्लूजन लिस्ट में डाल दिया तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन पर जी नहीं है तो गवर्नमेंट ने आज की डेट पर लगा रखा तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइएगा कि अगर अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन पर जी नहीं है तो आज की डेट पर क्या लग रहा होगा उसके ऊपर उसके ऊपर क्या लग रहा है आज एक्साइज लग रहा है ध्यान रखना तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन पर अगर जीएसटी लग रहा तो एक्साइज लग रहा होगा दैट्स इट तो ये चीज ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद आपको ध्यान कर रखना है कि अगर गवर्नमेंट को इसके ऊपर जीएसटी लगाना होगा तो ये आर्टिकल अमेंडमेंट करना पड़ेगा अगर अल्कोहली लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन पे जीएसटी लगाना है तो इन्होंने एक्सक्लूजन लिस्ट से ही बाहर निकाल दें लेकिन अगर लगाना है तो फिर इस आर्टिकल को अमेंडमेंट करनी पड़ेगी दैट्स फाइन एक चीज़ ध्यान रखनी ठीक है इसके बाद फिर एक आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जब भी याद रखना कि तीन तरह की लिस्ट होती है तीन तरह की लिस्ट कौन सी होती है लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट थ्री लिस्ट वन में सेंट्रल आती है लिस्ट टू में स्टेट लिस्ट आती है लिस्ट थ्री में कंकरंट आती है लिस्ट वन में क्या आता है स्टेट कंकरंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ बनाती है लिस्ट टू में स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि हमारे पास पार्लियामेंट लॉ बनाती है लिस्ट वन लिस्ट टू के अंदर हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लिस्ट नंबर थ्री में कंकरंट है यानी कि जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों लॉ बनाते हैं यहाँ तक आपको याद मतलब समझ में आया होगा आई होप आपको इंट्रोडक्शन लेवल पे इतना ही याद रखना है इससे बाहर नहीं अच्छा एक चीज़ और मैं आपको फाइनल डिस्कस करने जा रहा हूँ कि टैक्सेस कौन कौन से सब्स्यूम्ड जीएसटी के अंदर हो चुके हैं सेंट्रल और स्टेट के सारे हो चुके हैं लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि टैक्सेस कौन कौन से सब्स्यूम्ड नहीं हुए हैं जी में तो कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम नहीं हुए हैं जी के अंदर तो पहले आपको दिमाग में क्या रखनी है टैक्सेस कौन कौन से सब्स्यूम नहीं हुए हैं जी में बताइएगा मुझे सबसे पहले तो आपको बताया बेसिक कस्टम ड्यूटी आपकी नहीं हुई है स्टाम्प ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस नहीं हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं हुई है ठीक है एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल पे नहीं हुई है एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहली लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन पे नहीं हुई है और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एम एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए सबसे पहले एंटरटेनमेंट टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स जो होगा वो स्टेट लेवल का तो सब्स्यूम्ड हो चुका है लेकिन लोकल अथॉरिटी का आज भी लग रहा है लोकल अथॉरिटी का एंटरटेनमेंट टैक्स आज भी लग रहा है ध्यान रखिएगा एम के लिए क्वेश्चन आ सकता है एंटरटेनमेंट टैक्स सब्सटीट्यूट सब्स्यूम
जो मैं बताती हूँ आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए ध्यान रखना जो भी आर्टिकल्स बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा प्रॉपरली आप इसमें एक, आ, मतलब एक पेपर पर लिख सकते हैं आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए जी एस टी काउंसिल की रिकमेंडेशन है जहाँ पे जी एस टी काउंसिल ने कुछ रिकमेंडेशन लिया कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं चार नंबर में चार पॉइंट्स लिखेंगे आंसर मिल जाएगा नंबर वन एग्जामेशन इन जी एस टी के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है गुड्स की मतलब गुड्स गुड्स के ऊपर सर्विस के ऊपर कितने कितने एग्जामेशन देनी है थ्रेश के ऊपर डिस्कस करेंगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट को कितना और वैसे कितना ठीक है तो थ्रेश होल्ड चालीस लाख का बीस लाख का वैसे चालीस लाख का थ्रेश आ चुका है गुड्स के ऊपर ठीक है ध्यान रखना इस बात को और तीसरा क्या रहेगा हमारे पास कि उनको बताना है कि जीएसटी के ऊपर कि एग्जामेशन क्या है थ्रेश क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है हमारे पास ठीक है ये तीन बातें हो गई उसके बाद चौथी बता सकते कौन कौन से टैक्सेस सब्सूम्ड हो चुके हैं तो ये चार चीज़ें हमारे पास जी काउंसिल रिकमेंडेशन अपनी बार बता सकते हैं एज पर आर्टिकल टू ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी ये रिविजन के लिए इंट्रोडक्शन लेवल पर इतना सफिशियंट अगर आप कर लेते हैं तो इसी में से आपको चार या पांच नंबर का मैक्सिमम आपको मिल जाएगा एमसीक्यू अदरवाइज थ्योरेटिकल में तीन चार नंबर का क्वेश्चंस ठीक है तो जो भी है आपको मैंने बता दिया कि आप प्रॉपर नोट्स रखिए और साथ में वीडियोस को देखिएगा डेफिनेटली यू विल अचीव द सक्सेस ठीक है आई विश यू एंड आई ऑल द बेस्ट Uh, मुझे लगता है मुझे पता है कि आप मुझे बहुत अच्छा खासा पसंद करते हैं मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और मेरे पास देखिए मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मतलब मुझे एक तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए सर मैं ऑलरेडी पहले बता दूँगा क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर आप सब्सक्राइब के लिए कहते हो फाइटिंग किया है तो देट्स फाइन